，下列有关剑脚大小比较何者错误？我们先看 A 选项，水跟硫化氢。这两个中心原子的混成果域皆是 sp 3也具有两对的钴电子对，因此形状相似，都为角形。因此近角也相也大小也差不多，但是以电负度而言，氧跟硫电负度氧比较大，因此氢氧硫。氢电负最小，氧最大，所以对于氧氢之根键而言，电子会比较靠近氧原子。然而，对于氢硫这一根键而言，因为硫电负度并没有氧那么大，所以电子会稍微靠近硫，但是跟氧比较起来而没有那么靠近。然而，这两根键的，因为有电子比较近，所以造成斥力比较大，而这里的斥力比较小，因此对键脚而言，水的键脚就会大于硫化氢的键脚，因此 A 选项是正确的。对 B 选项而言。二氧化碳为直线型结构，碳混成国域为 sp 混成国域，因此键角为180度。然而，对于二氧化系而言，二氧化系为网状共价化合物。然而，系的话皆有四个氧。然而，对氧而言，皆有两个系，因此对系而言，它为 S P 三型，没有钴电对；而对氧而言，它也为 S P 三混成硅键接，但是有两对的钴电子对，因此对氧的话，键脚为144度，而对系的话。它则为正四面体，因此它的键角就为约 109.5 度。所以很明显，以键角而言，二氧化碳键角大于二氧化气的键角，因此 B 选项是对的。接着看一下 C 选项。B E F two 皮中心原子混成硅为 S P 型，因此键角为180度。而 B F 3皆有三个氟，中心原子为 S P 2型，键角为120度，形状为平面三角形。因此很明显 ，B F two 键角。大于 B F 3所以 C 选项错。D 选项 P 4为白磷，此为白磷的结构式，与 N H 3来比较。我们先看白磷，白磷的结构式形状为正四面体，然而四个零即为正四面体的顶点，因此零跟零之间。零与零之间，键角则为这个角度，也就是六十度。然而，对于氨分子而言，氨的话为角锥形，对氨分子的话，它混成硅为 S P 三型混成，因此它键角会小于一零九点五。因此，我们可以看一下，一个是60度，一个是小于一零九点度，所以很明显，键脚是 N H 3大于 P 4所以对于 D 选项而言就不对了，应该是 N H 3大于 P 4才对。接着 ，E 选项 
，对于 N H 3与 N F 3来看，两者的蛋皆为 S P 3型的混成格域，而且有一对的孤电对，因此形状皆为角形，而角度都是小于 109.5 度，角度小于 109.5 度，但是。他们所接的原子外围原子不一样，一个是氢，一个是氟，因此我们可以由电负度大小来判断近角的大小。电负度，氢电负度比氟来小，因此对于氢、氮、氟三原子而言，氟电负度最大，再是氮，再是氢。然而，氮跟氢相比的话，氮电负度比氢大，所以。氢跟氮之间的电子则会靠近氮，而氮跟氟电负度是氟比较大，所以共价键的电子会靠近氟。因此可以很明显看到，对于 N F 3而言，这里因为电子比较靠近，所以斥力比较大。然而，对于这里而言，电子比较相远，所以它们之间的共价键的斥力为斥力比较小，因此对于 N H 三零斥力比较大，所以角键角被撑开来了，所以键角是 N F 3大于 N N H 三大于 N F 3因此对于一、e、选项而言则不对。是 N H 3大于 N F 3才对，答案为 C 猪一错。